Anita dengan senang hati mengatakan, Nanako membawakanku seekor anjing Akita, aku datang ke sini untuk mengambilnya. Kemudian, dia tersipu dan berkata, Tuan Tamarenza, apakah kamu ingin bermain dengannya? Albert berseru dan memarahi, Anita. Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang akan makan di meja? Kamu tahu kamu sedang bermain-main dan duduk di sebelahku. Anita mengerutkan bibirnya saat dia ditegur dan berkata dengan marah, Aku mengerti ayah, Tamarenza tersenyum saat ini, anjing itu akan membiarkan pengurus rumah tangga merawatnya terlebih dahulu dan kemudian bermain dengannya setelah makan. Tuan Libertus buru-buru memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membawa anjingnya keluar dulu. Semua orang duduk satu persatu. Di sebelah kiri Tamarenza adalah Tuan Libertus, dan di sebelah kanannya adalah Ito Yuhiko. Sedangkan untuk Emi Yuhiko dan Koichi Tanaka, awalnya mereka malu sampai hati dan tidak ingin berada bersama untuk makan di meja-meja, namun Tamarenza tetap memaksanya. Hubungan antara tuan dan pelayan dalam masyarakat Jepang sangat jelas. Kadang-kadang gelar pendahulu bisa membunuh seseorang, tapi di sini relatif tidak terlalu kaku, dan Tamarenza bukanlah tipe orang yang peduli dengan detail ini, jadi dia bisa menyuruh mereka untuk duduk bersama. Emi dan Koichi Tanaka secara alami tersanjung. Setelah semua orang duduk, Tuan Libertus meminta semua orang untuk menuangkan anggur. Kali ini Moutai masih sama. Di kelas atas, ini adalah merek paling populer dan satu-satunya pilihan untuk tamu dan utusan asing di perjamuan kenegaraan. Selain itu, Maotai yang dikumpulkan oleh Tuan Libertus hampir semuanya adalah harta yang tidak bisa dibeli orang kaya di pasar. Keluarkan saja sebotol, dan itu memiliki sejarah setidaknya 20 tahun. Setelah pelayan menuangkan anggur putih untuk semua orang, Ito Yuhiko tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat gelas, mengendusnya di bawah hidungnya, dan berseru, ini benar-benar anggur nasional Indonesia. Aromanya saja sudah cukup untuk memabukkan. Tuan Libertus bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, Tuan Ito juga memiliki penelitian tentang minuman keras Indonesia? Ito Yuhiko mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bilang, di Jepang, orang biasa suka bir dan sake. Kau muda menyukai whisky dan anggur merah. Beberapa anggota kelas atas yang lebih tua dan anggota keluarga mapan favoritku sebenarnya adalah minuman dari Indonesia. Setelah berbicara, dia berseru, bagaimanapun, budaya di Jepang tidak jauh beda dengan Indonesia dan budaya anggurnya sama. Keluarga Jepang kuno mengharuskan anak-anak mereka mempelajari budaya Indonesia sejak usia dini. Jadi kami belajar dari catatan di buku-buku sejarah bahwa orang Indonesia kuno mengatakan bahwa anggur terbaik di dunia adalah satu-satunya di dunia. Beberapa dekade lalu, Perdana Menteri Jepang mengunjungi Indonesia, dan dia juga mengungkapkan perasaan ini. Tuan Libertus mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Benar. Manfaatkan kesempatan hari ini, kamu harus minum beberapa gelas lagi. Jika kamu suka minum, saat kamu kembali ke Jepang, Sku akan meminta seseorang menyiapkan minuman untuk kamu bawa ke Jepang. Ito Yuhiko segera berkata, Terima kasih, Tuan Libertus. Jika Tuan Libertus punya waktu, datanglah ke Jepang selama beberapa hari, dan aku akan menghiburmu sepanjang waktu, Tuan Libertus tersenyum dan berkata, Oke, okay, aku harus datang dan mengganggumu jika aku punya kesempatan. Lagi pula, dia memandang Tamarenza dan berkata dengan hormat, Tuan, mengapa kamu tidak mengucapkan kata-kata pembuka? Mari bersulang dan bertemu satu sama lain. Tamarenza tersenyum dan berkata, Kamu adalah kepala keluarga. Jika aku harus mengatakan kata sambutannya, bukankah itu berlebihan? Tuan Libertus dengan tegas berkata, kamu adalah dermawan terbesar bagi keluarga Libertus. Kamu di sini, ini adalah makan malammu. Kami semua duduk di sana berkat perhatian dan bantuanmu. Kata sambutan darimu sangat cocok. Benarkan, Tama Renza terdiam sesaat, mengangguk, dan berkata, 
Oke. Bagaimanapun, dia berdiri, memegang gelas anggur, dan berkata dengan serius, Pertama-tama, selamat datang Tuan Ito Yuhiko dan keluarganya di Jakarta. Aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap sebagian besar perusahaan dan pengusaha Jepang, tetapi Tuan Ito Yuhiko masih membuatku terkesan. Jadi, aku juga berharap Tuan Ito dapat bekerja sama lebih banyak dengan keluarga Suteja, dengan keluarga Albert Hermawan, dan dengan BW Parmaseutikal di masa depan. Setiap orang berusaha untuk mencapai pertukaran sumber daya, pengembangan sumber daya, dan simbiosis sumber daya. Bersama-sama kita akan menemukan lebih banyak peluang dan menjalankan lebih banyak proyek. Begitu Tamarensa mengatakan ini, ekspresi Tuan Libertus dan Albert Hermawan menjadi sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa Tama Rensa benar-benar membantu mereka menyesuaikan diri. Keluarga Ito sekarang menjadi keluarga terkuat di Jepang, dan skala asetnya juga triliunan dolar. Keluarga Suteja, tetapi baru saja memasuki klub 100 miliar, Albert Hermawan sekarang setengah jalan dari ambang klub 100 miliar. Oleh karena itu, jika mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Ito, itu merupakan pendakian yang tinggi bagi mereka berdua. Jika keluarga Ito benar-benar bekerja sama dengan mereka, itu pasti akan memberi mereka lebih banyak peluang pertumbuhan. Secara alami, Ito Yuhiko mengetahui niat Tamarenza, jadi dia berkata hampir tanpa ragu-ragu karena Tuan Tamarenza mengatakan demikian, maka keluarga Ito Yuhiko kami secara alami akan bekerja keras untuk bekerja sama dengan Nyonya Linda Suteja dan Tuan Albert Hermawan. Saat dia berkata, dia memandang Linda Suteja dan berkata dengan serius, Nona Linda, apakah kamu sudah mulai bekerja sama dengan Nippon Steel? Setelah proyek baru kamu selesai dan dimasukkan ke dalam produksi, semua proyek pengembangan real estate keluarga Ito Yuhiko kami akan bekerja sama dengan keluarga Suteja. Selain produk usaha patungan antara kami, beberapa galangan kapal kami akan mentransfer semua pesanan baja. Ketika Linda Suteja mendengar ini, dia langsung terpana. Kerjasama antara keluarga Suteja dan Nippon Steel akan fokus pada baja khusus di masa depan. Kata-kata itu Yuhiko sama saja dengan mengikat pelanggan besar berkualitas tinggi yang solid ke industri baja keluarga Suteja. Dalam ekonomi real, hal terpenting adalah menemukan pelanggan berkualitas tinggi. Perusahaan pengecoran seperti Foxconn dapat mengikat perusahaan seperti Apple untuk menghasilkan puluhan miliar nilai output dalam setahun. Pelanggan seperti itu adalah sumber daya terpenting dalam industri nyata. Jadi, Linda Suteja berkata dengan heran dan gembira, Tuan Ito Yuhiko, terima kasih banyak. Ito Yuhiko melambaikan tangannya dan tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan. Di masa depan kerja sama seperti ini, biarkan Nanako langsung terhubung denganmu. Dia pasti akan memberimu sumber daya sebanyak mungkin, dan kami akan bekerja sama untuk situasi yang sama-sama menguntungkan. Nanako menerima percakapan itu, mengangguk, dan tersenyum. Ya, Kak Linda, kita harus memperkuat kerja sama di masa depan. Jika grup Sute Jamu ingin berkembang di luar negeri, kamu sangat dipersilakan untuk datang ke Jepang untuk berkunjung. Lalu kita bisa bekerja sama. Linda Suteja segera melipat tangannya dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak. Kebetulan Nanako dan kamu akan tinggal di Jakarta selama beberapa hari kali ini. Kamu juga dapat melihat beberapa rencana industri saat ini dari keluarga Suteja kami dan melihat apakah ada proyek yang layak untuk dikerjakan. Nanako mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, tidak apa-apa. Kak Linda akan bekerja keras untuk membantuku memperkenalkan situasi grup Suteja saat ini secara mendetail. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.